Mas o Próximo Brasil foi ponto. tomado por uma discussão Olha só. sobre a diminuição da jornada de trabalho de forma mágica. Agora... Ah, o gauchinho fanfarrão, né? Gauchinho fanfarrão aqui, ó. Vocês já viram só pelo começo, né? Polêmica da escala 6 por 1 chega à tribuna do Congresso, tá? É o título ali que o 247 deu. Vocês vão ver a fala abjeta deste de deputado uh, Maurício Marcon do Podemos aqui do Rio Grande do Sul, que é uma vergonha. É uma vergonha. A gente costuma trazer ele aqui. Inclusive, a gente silencia de vez em quando, porque vai para lá gritar, uh, sabe, com o sotaque gaúcho forçado, forçado o sotaque gaúcho dele, sotaque de boteco, tá? querendo se aparecer no plenário da, da Câmara dos Deputados. E, geralmente, a gente até retira o som dele. Hoje eu vou deixar, porque olha as barbaridades que ele fala, as barbaridades que ele fala sobre o projeto de fim dessa escala 6 por 1 abjeta que condena o trabalhador a não viver, tanto que o movimento é movimento vida além do trabalho, né? o que pede o fim dessa escala, 6 por 1. Inclusive, a gente está deixando aqui o link, na descrição do vídeo vai ficar o link, tá, pessoal? Para vocês assinarem lá a petição pública, petição pública que pede o fim da escala. Está mais de 1 milhão e 500 assinaturas, tá, pessoal? Deixa a curtida, diga no chat de que cidade está falando. Não esqueçam, estão assistindo. Tá, pessoal? Não esqueçam disso aqui. É importantíssimo esse comentário aqui para nós. Agora vem uma deputada que nunca gerou um emprego no Brasil dizer que, de forma mágica, pode se diminuir é, ele gerou muito emprego. os dias de trabalho e manter a mesma... Ele, ele gerou tanto emprego, ele fala tão mal do serviço público que agora ele é servidor público, tá mamando, né? Tá mamando num bom saláriozinho de parlamentar, né? Numa escala 3 por 4, né? Tra trabalha três dias e descansa quatro na, na sua base, né? E está ali criticando o projeto que quer é o fim da escala 6 por 1 para o trabalhador, né? Que é, né? é uma isso, remuneração. Né? Eu poderia aqui apresentar, presidente, a PEC do 14 o 15º e 16º do salário. Eu poderia apresentar uma PEC... Os aposentados querem 14º. O BPC Loas quer 13º e a gente concorda. Deputadinho da direita, não, Deputadinho da direita, não, não. Privilégio. Mas vamos tirar as pensões de filha de militar. Vamos mexer na, 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 na previdência dos militares. Não, não pode. É essa gente aqui, ó. É essa gente aqui, ó. Direita, suco de direita. É que o governo tem que colocar um milhão de reais na conta de cada trabalhador. Lugar de palhaço e mágica, e mágico, é no circo. Então tu tá fazendo o quê, hein? Não é no parlamento. Hoje apresentei uma aí, PEC rapaz. junto com colegas da oposição para que nós copiemos o que dá certo no mundo. O sistema americano ah, permite que cada trabalhador trabalhe até um dia por semana, se assim ele quiser e descanse às seis. Que ele ganhe por hora a trabalhada. Ele tem a liberdade. Nenhum deputado do PSOL ou governo vai dizer quantos dias o trabalhador tem que estar presente no trabalho. Ele... Dá muito certo nos Estados Unidos. Até vamos aumentar aqui. Dá tão certo que tem 600 mil famílias morando na rua nos Estados Unidos. Tem um milhão de pessoas nos Estados Unidos que dependem do governo para se alimentar. Senão estariam revirando lixeira. Esse é o paraíso. Esse é o sonho americano dessa gente. Ó. Esse é o sonho deles. Tá, o país que tem a casa da moeda, que pode imprimir dinheiro quanto quiser, sem problema nenhum de inflação, ao contrário de nós, que quando imprime da inflação, lá nos Estados Unidos não, eles só imprimem. Só imprimem dinheiro. E mesmo assim tem 600 mil pessoas vivendo na rua. Tem casa para morar. E aí ele quer copiar de onde dá certo. Os Estados Unidos que é bom para essa gente aqui, ó, os vira-latas do Brasil. A, a direita brasileira é vira-lata. E por que, que eles querem que ganhem por hora? né? Porque se o cara trabalhar uma hora, ele vai ganhar uma hora. Ele não vai mais ter a carteira assinada, não vai mais ter direito, não vai mais ter férias. É, é o sonho deles, né? é o sonho deles. 
que cada dia eles levam mais adiante, né? com Temer, com Paulo Guedes, com Bolsonaro, com reforma trabalhista, com reforma da Previdência. Eles vão destruindo tudo que o trabalhador tem. Por isso essa indignação aqui, ó. essa indignação, eles, eu estou dizendo que eles estão nas cordas, gente. Nós colocamos a direita nas cordas com o projeto de fim da escala 6 por 1 Eles estão indignados nas cordas. Agora é ir para as ruas e nocautear essa gente. Quem decide em diversos lugares no mundo já tem essa jornada, já foi acabada, já acabou essa jornada de 44 horas. Foi construídas outras formas de relação de trabalho que é importante nós que estamos acompanhando esse debate. Estabeleceram algumas regras, por exemplo, 4 por 3, 4 dias trabalhado, 3 de descanso, 5 por 2, 5 dias trabalhado e 2 de descanso. E aqui é 6 dias trabalhado com 1 um de descanso. Nós temos que acabar com isso. E essa casa tem essa responsabilidade. E não adianta alguns falarem, se acabar com essa jornada de trabalho, vai quebrar o país, porque foi assim quando criou o salário mínimo, dizia que ia quebrar o país, o país não quebrou. Foi assim quando criou o 13 terceiro salário mínimo, e o Brasil continua firme. E acabar com essa jornada de trabalho, 44 horas, para poder o trabalhador ter um período de descanso e, ao mesmo tempo, sem perca salarial, isso vai fortalecer justamente o país, vai desenvolver o país, vai criar oportunidade para o nosso povo e para a nossa gente. Por isso é fundamental fazer esse debate. Já tem a PEC aqui de Reginaldo Lopes, tem do senador Paim, tem outra PEC que está sendo é, é, colhida as assinaturas. Tudo no intuito dessa casa fazer esse debate, que eu acho que é fundamental. Tem uma... O que ele falou ali, né, pessoal, do que vai acabar com a economia do país, né? Eu lembrei daquela célebre capa de jornal do Globo, né? Está aqui, está lá no, no Twitter da, da Voz Trabalhadora. A Voz Trabalhadora tem Twitter, tá, pessoal? Por incrível que pareça, a gente nem usa, porque assim, né? Que rede social nojenta, né? Que rede social nojenta. Mas a gente tem lá, temos lá 200 seguidores, eu acho. Se vocês têm Twitter, nos procurem lá, arroba Voz Trabalhadora, o meu é LC Portim. Mas andamos usando aí o Blue Sky, tá bem melhor do que o tal do Twitter, né? Até a Threads lá do Instagram também tá melhor, né? Temos Instagram, temos Threads, temos Twitter, a voz trabalhadora tá em todas, né? Seguimos aquele conselho de Lenin, né? Vladimir Ilyich Lenin, não deixem espaços vazios, travem a batalha, travem a luta de classes em todas as frentes. Então nós estamos aí, ó. Mas assim... Quando o deputado falava ali, eu lembrei desta capa do Globo aqui. Ó. Considerado desastroso para o país um 13 terceiro mês de salário. Essa capa é, é, assim, é o símbolo do Brasil. Né? É o símbolo da, da, da burguesia atuando junto com a grande mídia, sabe, entrosadas contra o trabalhador. Sempre vai ser isso aqui, tá, pessoal? Sempre vai ser isso aqui. Eu, ontem, eu fui assistir a Globo News, pessoal, a Band, para ver o que, que essa gente estava falando. E olha o que saiu da boca daqueles pseudos jornalistas vendidos, sabujos, assim, meros ventrílocos dos seus patrões que são trabalhadores, que vários deles trabalham, inclusive, nessa escala 6 por 1 E estavam lá dizendo que vai quebrar o Brasil, que vai prejudicar a economia, que vai gerar desemprego. Está aqui, ó, está aqui. O, o Globo de 1962, gente, 26 de abril de 62, tá? quando o Jango, o Jango, porque todos os direitos que vocês conhecem dos trabalhadores são ou de Getúlio Vargas, ou de Jango, ou de Lula e Dilma. Tá? Só nesses três períodos os trabalhadores tiveram direitos conquistados, graças à luta dos trabalhadores. Tá? Mas os presidentes eram esses, ó, Getúlio, Jango e Lula e Dilma. 
Então, eu coloco, em um, eu coloco Lula e Dilma um só, Lula e Dilma. Tá? São esses quatro aqui que deram direitos para os trabalhadores. O resto só tirou. Tá? O resto só tirou. Vamos seguir aqui, ó. Né, desta PEC que está sendo é, recolhida assinaturas, capitaneada pela deputada Érica Hilton, que trata da, da, da superação da jornada de exploração de seis dias de trabalho por um dia de folga. Tenho a felicidade de agora ler no jornal Estadão né, que o, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, deu, uma, num foro internacional, uma declaração de que essa jornada precisa ser superada no Brasil e no mundo. A carga horária de trabalho do brasileiro é maior do que a média mundial de 38,2% horas, revela a Organização Internacional do Trabalho. No Brasil, a jornada máxima é de 44 horas, mas a média é de 39 horas. É muito tempo trabalhado para pouco tempo de folga. Evidentemente, trazendo para a humanização a jornada de trabalho, nós teremos trabalhador mais satisfeito do trabalho e rendendo muito mais, como isso foi feito no Reino Unido, pesquisa e depois da prática com garantia de aumento da produção. Sou coautora, temos diversas outras ações há anos tratando né, de reforma de jornada de trabalho e revisitar a CLT faz parte de restaurar o tecido trabalhista tão defenestrado nos últimos anos do Brasil. No tempo do Bolsonaro, 13,8% dos trabalhadores e trabalhadores que podia estar trabalhando estava desempregado. Menos de dois anos de governo do presidente Lula cai pela metade, 6,4%. Isso mostra que o plano do presidente Lula para gerar emprego está dando certo. E nós precisamos avançar, inclusive com o fim do 6 por 1. Nós temos que terminar com essa jornada. Tem que respeitar os trabalhadores. E trabalhadores é respeitar o direito do trabalhador e também com um salário digno. Que mobilização linda que está acontecendo em todo o Brasil pelo fim da escala 6x1. Parabéns, Rick. Parabéns ao movimento Vida Além do Trabalho. Nós temos que conseguir rapidamente as assinaturas para essa proposta de emenda à Constituição que foi apresentada pela deputada Érica Hilton. No Rio de Janeiro, convocação para um ato dia 15 de novembro, a partir das 10 horas da manhã, concentração na Cinelândia. Em São Paulo, também no dia 15, a partir das 9 horas, concentração no cruzamento entre a Avenida Paulista e Brigadeiro. Brasília, dia 15, a partir das 9 horas, concentração na rodoviária do Plano Piloto. Fortaleza, concentração na Praça do Ferreira, também no dia 15, às 10 horas da manhã. Vitória, no Espírito Santo, concentração na Assembleia Legislativa, também no dia 15 de novembro, a partir das 14 horas. Vamos ampliar essa mobilização. É indignante Olá, a gente ver rua. a postura de alguns deputados que estão aqui em relação à PEC que propõe o fim da escala 6 por 1 de jornada de trabalho. PEC de autoria da Erika Hilton, a partir do movimento VAT, criado pelo Rick Azevedo. E é muito fácil você atacar o fim da escala 6 por 1 quando se tem tranquilamente uma escala 3 por 4. É muito fácil apontar o dedo e dizer que quem não quer trabalhar por 6 por 1, que se demita, que procure outro emprego, quando se tem tempo livre com a família, como todos aqui têm. Esse ataque que está sendo feito com palavras nas redes sociais é lamentável e só mostra o preconceito, a povofobia, a irresponsabilidade com os trabalhadores que vários aqui têm. O argumento de que isso vai atacar as empresas, destruir a economia, era o argumento que usavam há décadas atrás, ou um século atrás, quando se implementou o salário mínimo, ou as férias, ou o décimo terceiro. Tudo isso de direito foi implementado e não se destruiu a economia. Aliás, a redução da jornada tem sido implementada em vários países do mundo sem redução da produtividade. Por... A gente tem um livro aqui no Rio Grande do Sul, um jornalista aqui, o Juremir Machado, ele escreve um livro sobre o fim da escravidão no Brasil, tá, pessoal? Que ele estuda uh, jornais da época e os discursos no parlamento brasileiro é, é assim, tem que ler com, com... Tem que tomar um engove antes, tá? Tem que ler com, com água e, 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 e engove, porque dá, dá um enjoo de ler os discursos que foram feitos no, no parlamento do Brasil, no período ali uh, que antecedeu a abolição, os 10 anos antes da abolição. O pessoal dizendo que violava direito de propriedade, que ia quebrar as fazendas, a abolição. Então, é nesse nível, gente, é nesse nível. Tá? A gente continua neste nível de debate. Isso, nós vamos 
é, procurar e dialogar com cada deputado e deputada que ainda não assinou a PEC para que assine até amanhã. E aqui eu estou falando de deputados que têm sensibilidade, que têm humanidade, alguns ainda não assinaram. Tem outros que nem adianta, porque sempre Isso. atuaram com outros trabalhadores. Verdade. Eu tenho muita convicção, vou partindo daqui procurar um a um, de que a gente consegue essas assinaturas para protocolar essa PEC ainda essa semana. E a partir disso, que essa casa possa votar esse tema com rapidez. Essa casa que nos últimos anos aprovou tanta lei contra os trabalhadores, que possa, ao menos uma vez, aprovar uma lei que defenda os trabalhadores. É isso que nós vamos fazer, presidente, e deixo esse apelo aos deputados e deputadas que têm sensibilidade, que têm humanidade, que têm compromisso com os trabalhadores do Brasil, que assinem a PEC para que a gente possa protocolá-la até amanhã. Muito bom. São Paulo perdeu um grande prefeito, hein? São Paulo perdeu um grande prefeito. E interessante que ele falou ali, né? Tem uns que nem adianta procurar. Nem adianta procurar, tem uns. E falaram ali no Alckmin, né? Tavares Geraldo Alckmin. Aqui, ó. Camarada Geraldo Alckmin. Vamos ver a declaração dele hoje sobre essa questão aí, ó. Ele que é o ministro da indústria, né? E, e, e comércio, né? Então é o cara que vai negociar ali com os empresários, ó. Olha só. Além dessa coisa do corte de gato, preocupa muito o empresariado industrial essa discussão da escala do 6 por 1? Olha, isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas você ter uma jornada menor. Então, esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento a, o seu, a sua discussão. Está aí, né, pessoal? Está aí. Apoiando, apoiando, né? Grande, Geraldo. Ah, tem, um meme, tem um meme fantástico aí circulando, né? Dele, de, toca internacional, o hino da União Soviética, no meio dessa fala. Botaram um pedaço da fala, o hino da União Soviética. Ele gritando que é Lula. É sensacional, né? Com fundo vermelho, assim, né? Muito bom. A internet produz coisas fantásticas, né, pessoal? Fantásticas. 